తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారా అది కూడా సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీదే ఇప్పుడు ఇదే ప్రధానంగా ఒక వైరల్ అవుతున్న అంశం సోషల్ మీడియాలో ఇంతకీ ఆ బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలు ఏంటి అంటే సొంత పార్టీలనే నాయకులని ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు రేజ్ అవుతున్నాయి ఒకటి అనుమానంతో చేస్తున్నారా రెండు భయంతో వణికిపోతున్నారా ఎందుకు అంటే సాధ్యం కాదు అని తెలిసినా సరే వర్ల రామయ్య గారిని పాపం రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలోకి దించారు ఓకే ఒక ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎన్ని కావాలంటే ముప్పై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ కావాలి కానీ ఈయనకు ఉన్నది అందరూ వేస్తే ఇరవై మూడు మంది అయినా ఓకే వైసీపీలో ఎవరైనా వ్యతిరేకత ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ఓటు వేస్తారు అనేది ఈయన ధీమా కానీ అది జరగని పని అని తెలుసు అయితే ఇక్కడ పోని ఇరవై మూడు మంది అనుకూలంగా వేస్తారంటే ముగ్గురు ఆల్రెడీ పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు పార్టీ తరపున ఉన్నా సరే వాళ్ళు మద్దతు ఎవరు కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే విప్ ధిక్కరిస్తే కనుక విప్ జారీ చేస్తాం విప్ ధిక్కరిస్తే కనుక చర్యలు తీసుకుంటామని అనర్హత వేటు వేస్తాము అని చెప్పి ప్రకటించారు అయితే ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఏంటి అంటే రాజ్యసభ ఎన్నికలు కాబట్టి ఇవి అసెంబ్లీ పరిధిలో ఎన్నికలు కాదు కాబట్టి అసలు విప్ అనేది ఇక్కడ విప్ ప్రస్తావన అనేది వస్తుందా లేదా అనేది ఒక అనుమానం అది దాని మీద క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది విప్ ఏ రకంగా జారీ చేస్తారు అనేది అదే కాకుండా టీడీపీ ఏజెంట్ ఒకళ్ళు ఉంటారు అక్కడ ఏజెంట్కు చూపించి ఓటు వేయాలి మీరు ఎవరికి ఓటు వేస్తున్నారు అనేది వాస్తవానికి మరి అది ఎన్నికల ప్రక్రియకు విరుద్ధమా కాదా అనేది కూడా అక్కడ ఆలోచించాలి ఒకవేళ అదే గనక అయితే సీన్ రివర్స్ అయితే వీళ్ళందరూ గనక చంద్రబాబు గారి మీద కేసు పెడితే బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలు మాడు దేవుడు ఎరుగు మళ్ళీ కొత్త తల తంట మొదలవుద్ది కొత్త తలనొప్పి మొదలవుద్ది చంద్రబాబు గారికి అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ ఏజెంట్కు చూపించి ఓటు వెయ్యాలి అనే నిర్ణయాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు చంద్రబాబు గారు అంటే సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీద నమ్మకం లేదా లేదంటే సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చంద్రబాబు గారికి కలిసి రావట్లేదు అనే ప్రచారం ఏదైతే జరుగుతుందో అది నిజమని చెప్పి ఆయనే ఒప్పుకుంటున్నారా ఆయనే సంకేతం ఇస్తున్నారా అసలు వర్ల రామయ్య గారు రాజ్యసభకు వెళ్ళడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది సాధ్యం కాదు అని చెప్పి అందరూ బల్లగుద్దు చెబుతున్నా సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి అసలు ఏ కోసా కనిపించకపోయినా ఆయన ఎందుకు బరిలోకి దించారు ఇదే ప్రధానంగా జరుగుతున్న ఒక చర్చ అయితే ఫైనల్గా సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను బెదిరించి వాళ్ళు గ్రిప్లో ఉండ జారిపోకుండా గ్రిప్లో పెట్టుకునేందుకు ఒక వ్యూహం రచించారా ఏజెంట్కు చూపించి ఓటు వేయాలనేది అది సాధ్యమయ్యే ప్రక్రియనా అసలు ఇరవై మూడు మంది ఓటు వేసేందుకు సిద్ధమవుతారా ఏంటి అనేది వేచి చూడాలి మొత్తం మీద ఇది ఒక కొత్త రాజకీయంగా తెర మీదకి వచ్చింది చంద్రబాబు గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్లో ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన నిర్ణయం చూద్దాం దీని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి